meine Großeltern wohnten am Zellchen Weg. Und mein Vater war ja erst an der ABF, an der TH Dresden. Also der musste jeden Tag durch die zerstörte Stadt. Und ich zu meinen Großeltern oder nach Bieschen und so, musste auch immer durch die zerstörte Stadt. Aber so richtig äh, im Zentrum habe ich eigentlich erst dann mit 15 Jahren angefangen zu arbeiten. Da habe ich nämlich bei der Groß-AWG Aufbau mit der Schubkarre angefangen, die Trümmer mit wegzuräumen, also um den Fetscherplatz rum. Und dann war ich da 13 Jahre ne? und habe dort einen Bagger gefahren und Dumper. Und also ich war sozusagen ein Mädchen für alles, was Technik betraf. Ne? Das äh, hatte damit zu tun, dass ich also Berufsausbildung Abi gemacht habe. Und dort diese Maschinen alle äh, habe fahren gelernt. Ja, das war also mein großes Glück. Ich wollte Dresden wieder aufbauen, ja. Und dann später habe ich dann, als dann die Frauenkirche wieder stand, und der Neumarkt und alles, da habe ich gesagt, naja, dann sind wir ja nach 75 Jahren fast wieder fertig. Nun können wir ja alles wieder zerkloppen. Und den Eindruck habe ich heute. Die ganze Dresdner Bevölkerung ist gespalten, zerrissen. Es wird demonstriert, es wird gegeneinander gekämpft. Ja, hunderte, tausende schwarz gekleidete Polizisten, ich gehe an dem Tag überhaupt nicht in die Stadt. Ja, ich ich höre sie reden, die Hubschrauber kreisen. Sind Sie die älteren Dresdner, die das alles aus Erzählung oder aus eigenem Erleben kennen, die sind entsetzt, was sich ja abspielt. Und ich bin entsetzt, wenn ich in der Welt unterwegs bin und überall höre, was ist bei euch in Dresden los? Wieso sind die Nazis da schon wieder da oben? Und dann hatte ich mal die Gelegenheit, da hatten wir eine Tagung auf dem Sonnenstein in Birna. Und da habe ich das gesehen, habe mir auch die Keller angeguckt. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Ich sage Ihnen so, wie es ist, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass Menschen zu sowas überhaupt fähig sind. Ja, und, und dass das über der Stadt passiert ist. Und die ganze Stadt Birna, davon offensichtlich, haben tatsächlich viele nicht davon gewusst. Das ist für mich bis zum heutigen Tag ein Horror. Ja. Und äh, naja, liegt auch daran, dass ich eben beruflich mit geistig Behinderten, mit den Eltern, die ja auch darunter schwer leiden, das wird immer vergessen, was die Eltern eigentlich durchmachen, die geistig behindertes Kind haben. Jetzt hat man sogar den Nazi-Notstand in der Stadt erklärt. Ich war in der Zeit in, in Brasilien, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Aber warum lässt man die Nazis überhaupt hier marschieren? Das ist meine Frage. Warum, warum sagt ein Oberlandesgericht, die dürfen das? Da ist für mich die Demokratie so kompliziert geworden, dass ich sie nicht mehr verstehe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Na, und da hoffe ich, dass es irgendwann mal zu friedlichen Lösungen kommt. Denn der Faschismus sitzt ja in den Köpfen. Den kann ich nicht einfach zur Seite drücken mit Demos. Das wird nicht gehen. Da wird sich die Situation nur verschärfen. Die Leute werden noch aggressiver werden. Und das befürchte ich. <lacht> 